हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल राज फिजिक्स ट्यूटोरियल्स तो दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राज रैम और अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप लोग प्लीज़ परेशान मत होना क्योंकि भगवान अगर हमारे साथ बुरा करता है तो कुछ न कुछ ना कुछ अच्छा सोच ही रखा है ठीक है तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है और मैं आप लोग बता देता हूँ कि हम आज से ये जो आई आई टी जैम फिजिक्स या फिर जो भी आप एम एस सी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स से रिलेटेड हुआ है तो उसके मैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन लेके आने वाला हूँ ठीक है तो ये हमारी पहली वीडियो से रिलेटेड और अगर आपको डेली दो चार वीडियोस देखनी है तो आपको अन अकेडमी पर आना पड़ेगा यहाँ पर तो एक ही दो मैक्सिमम आ सकती हैं वहाँ पर कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए ठीक है तो और भी एग्ज़ाम्स के लिए लेके आता रहूँगा तो प्लीज़ डोंट वरी जो लोग अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक एम के बाद वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं अभी तो फिलहाल एम फिजिक्स वालों के लिए कर रहा हूँ ठीक है और उनके लिए भी चल रहा है साथ साथ में ही चलता रहेगा सबका ठीक है लेकिन मोस्टली मेरा जो फोकस है आई जैम वालों के लिए और जो भी अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम है एम से रिलेटेड उनके लिए ठीक है तो अगर आप लोग कोई भी सॉल्व पेपर की बुक है आपके पास अगर आप सॉल्व पेपर देखते होंगे सोल्यूशन देखते होंगे तो आप लोग ने एक चीज़ जरूर नोटिस करिए वो है मिस्टेक्स एरर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है हमारे जो भी सॉल्यूशंस आते हैं ठीक है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे के सॉल्व किया कीजिए क्योंकि मैंने भी देखा है बहुत से ऐसे बुक्स हैं बहुत से ऐसे पब्लिकेशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रही हैं ठीक है नहीं तो अदरवाइज बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में फंस सकते हैं ठीक है तो दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ये जो क्वेश्चन है हमारे आई आई टी जैम फिजिक्स टू थाउजेंड एटीन का क्वेश्चन है ठीक है तो स्टार्टिंग से हमें स्टार्ट करूँ पहले क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किया है धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो प्लीज़ डोंट वरी कि ये सिंपल होगा या फिर कुछ ज़्यादा इजी है ठीक है तो क्योंकि अब एक स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे तभी तो अच्छे से समझ में आएंगे आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पर नोट करते जाना है और जो भी मैं चीज़ें बताता जाऊँगा प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा नहीं तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है और हमें एग्जाम ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या सुना था ठीक है तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा लेट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू वाई क्यू द कर्व अलॉन्ग विथ डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जीरो तो आपको एफ एक्स स्क्वायर इतना दिया है दोस्तों और हमें इसके कर्व अलॉन्ग दिस हमें फाइंड आउट करना है ठीक है तो कर्व कितना होगा चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हमारे ऑप्शन हैं एक्स इजल टू इतना बी ई एक्स इजल टू इतना सी एक्स इजल टू इतना एंड डी एक्स इजल टू इतना ठीक है तो क्या क्या आइडिया हो सकते हैं आपको पता है दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन होगा ये हमारा लैपलेसिन ऑपरेटर होता है डेल स्क्वायर ठीक है इसको हम डेल डॉट डेल भी लिख सकते हैं आप लोग अगर अच्छे से देखे तो और इसका जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं दोस्तों डेल स्क्वायर एक तरह से लिखे तो डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये हमारा लैपलेसिन ऑपरेटर बोला जाता है इसकी वैल्यू ये होती है ठीक है तो अगर हमें पूछा गया है कि इतने की वैल्यू हमें इसके अलॉन्ग एक कर्व फाइंड आउट करना है और हमें इसकी वैल्यू दे रखी है इसके इजकल टू जीरो है ठीक है तो यहाँ पे आपको एफ एक्स वाई मतलब एफ यहाँ पे पुट करना है और एफ क्या है दोस्तों हमारा आपको पता ही है एक्स क्यू माइनस टू वाई क्यू ठीक है तो यहाँ पे हम रख देंगे और उसके बाद आपको पता है कैसे हमें ऑपरेट करना है जब इस सारी चीज़ों को ऑपरेट कर देंगे इनको ऑपरेशन करेंगे तो आपको पता है कितनी बार डिफ्रेंसिएशन होगा और किस किस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा ठीक है तो यहाँ पे सारे टर्म्स आ सकते हैं सपोज यहाँ पे एफ आ सकता है यहाँ पे भी एफ आ सकता है यहाँ पे भी एफ आ सकता है लेकिन अब यहाँ पे कोई जेड का टर्म तो है नहीं ठीक है तो कोई लाने से फायदा हुआ नहीं अब यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में अगर दो बार इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये वाई वाला टर्म इसके लिए कांस्टेंट होगा और इसका हम बस डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे तो ये कितना हो जाएगा सिक्स एक्स ओके उसके बाद अगर हम यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पे एक्स वाला टर्म पूरा कॉन्स्टेंट ही है उसके लिए तो ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर जो हमारा टर्म है ये माइनस तो कितना हो जाएगा ये माइनस ओके तो यहाँ पर हमारा आ चुका है दोस्तों डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जो कि जीरो है इज इक्वल टू हमारा आ चुका है सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई ठीक है तो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी तो इसके इजकल टू हम इतना फाइंड आउट कर सकते हैं सिक्स एक्स माइनस टू ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो सिक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व वाई विच इज इज इक्वल टू एक्स इजकल टू टू वाई ओके तो ये कर्व जो बनेगा दोस्तों एक्स इजकल टू टू वाई का बनेगा और ये क्या वैल्यू है और कौन सा ऑप्शन सही है हमारा तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है ध्यान से देखिएगा इसको ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर इसमें सारा प्रोसेस आपको ध्यान देना है क्या क्या हमने किया है ओके तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करते जाना है अगर आप अच्छे से अगर याद करना चाहते हैं एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें सारे फॉ
ओके तो यहाँ पे जो हमारा कर्व दिया है दोस्तों आर ये टी का फंक्शन है ठीक है इसलिए सारी वैल्यू टी में दे रखी है और इसके हमें यूनिट वैक्टर फाइंड आउट करना है अलॉन्ग द टेंजेंट और आपको पता है टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू है कोई भी एक वेरिएबल एक्स या फिर कोई भी कर्व है उसका जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं तो वहां से हमारा ऑब्वियस सी बात है अब किसी के भी रिस्पेक्ट में वो डेरिवेटिव हो सकता है लेकिन हमारा यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में है ठीक है तो यहाँ पे हमारा ये टेंजेंट आ जाएगा तो प्लीज अब देख सकते हैं कि ये T का फंक्शन है तो हम डी आर बाई डी टी ही करेंगे और हमें यूनिट वेक्टर भी टेंजेंट के अक्रॉस ही फाइंड आउट करना है एट t इज इक्वल टू वन ओके आप लोगों ने dy वाई बाई डी भी देखा होगा लेकिन अब वो फंक्शन जो होगा वो x के रिस्पेक्ट में है इसीलिए हम वहां पे भी टेंजेंट ही लाते हैं ओके okay, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी जिसका फंक्शन होगा उसके रिस्पेक्ट में उसका डिफ्रेंसिएशन होगा और उसी का वो टेंजेंट होगा ठीक है तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों इसको तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है आर डी इज गोल टू इतना और आपको बोला गया है टेंजेंट फाइंड करना है ठीक है तो जिसका फंक्शन हम उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे और टी इज गोल टू वन भी हमें हर जगह टी का ही ऑप्शन दिया जा रहा है ठीक है तो हम टी के रिस्पेक्ट में ही ऑब्वियस सी बात है उसका टेंजेंट भी निकालेंगे तो अब यहाँ पे देख लीजिए टी के रिस्पेक्ट में आर का डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा ठीक है बहुत ही सिंपल सा है आप लोग आई थिंक समझ में आ रहा होगा एट टी इज गोल टू वन यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो तो हमारा डी आर बाई डी टी एट टी इज गोल टू वन आ चुका है आई के आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप ओके तो उसके बाद अब क्या पूछा गया है और यूनिट वैक्टर ठीक है तो यूनिट वैक्टर टेंजेंट टू द कर्व आर टी टी इज गोल टू वन इज गिवेन एज दिस ठीक है तो आपको पता है यूनिट वैक्टर कैसे डिनोट करते हैं और ये हमारा डी आर बाई डी टी एंड मॉड ऑफ डी आर बाई डी टी ठीक है तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू इतनी होगी दोस्तों और मॉड इसका अगर ले लेते हैं डी आर बाई डी टी का तो ये हमारा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर तो हमारा आ जाएगा अंडर रूट फोर्टीन ओके वन मतलब वन टू टू दावर टू मतलब टू वन फोर फाइव एंड थ्री दी पावर स्क्वायर तो ये हो गया हमारा नाइन मतलब फोर्टीन ओके तो हमारा ये आ चुका है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप अपॉन अंडर रूट फोर्टीन ओके तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ओके तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है क्या क्या हमने किया है तो आप लोग इजीली समझ सकते हैं और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये सारे फॉर्मूले आप लोग नोट करते जाइए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे ऐसे फॉर्मूले नोट करा सकता हूँ जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी ओके ये बस आई आई जैम के लिए ही नहीं अगर भी वो आप कोई भी एम एस एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो उन सबके लिए क्योंकि अब आई आई उसमें सबसे आगे आ जाता है तो ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए ओके तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और पहली बार अगर हम आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि आपको फ्यूचर की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएंगी और अनेक एनिमी भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वीडियोस आती जाएंगी इनसे रिलेटेड ओके थैंक यू